my dear friends this is the second video on the algal biotechnology the topic we are going to cover here is spirulina so we will do all this listed topics surrounding the spirulina so let's start with the first topic that is single cell protein what are single cell proteins single cell proteins they are what the dried cells of microorganisms which can be used as a dietary protein supplement so single cell proteins will always contain high or the large amount of protein so ye koi bhi micro organism jo ki dried form pe hoga aur usme protein content zyada rahega so they can also be used as a animal feed as well as human feed why because it is protein supplement it can be used as a protein supplement so it's also known as novel food and mini food okay so it's it's a like it's a new form of a food which contains more amount of protein and it's consumed it is consumed in very less amount so it's a novel as well as a mini food now let us list out the microorganism which are used for the single cell production that is scp so there are variety of microorganism that can be used for this production ek hai fungi to ye different types of fungi use kiya jata hai for scp production they are asparagus fumigatus asparagus niger rhizopus cyclopium now if you take a class of yeast to yeast mein kaun se kaun se different types of yeast use kar sakte hai for scp production they are saccharomyces cerevisiae candida tropicalis and candida utilis now if you take a class of bacteria usme bhi different varieties hai jaise ki pseudomonas fluorescens lactobacillus bacillus megatherium etc so now we'll go with the main part okay the main topic we are going or dealing with is the algae to so, algae mein kaun se different types hai jo ki has spirulina species botryococcus dunalilia and chlorella to ye sare different types of algae hai ye sare algae use kiya jata hai kahan pe for scp production but in more general spirulina species as it contains more concentration of the more amount of protein so spirulina species is most probably used for scp production aur baki bhi different types of jo algae hai ye charo class types of algae hum detail mein ek ek videos mein padhenge so now we'll go with the next topic that is introduction now why spirulina because it contains protein so the protein content in spirulina is in very high amount that is in between 55 and 70% by dry weight depending upon the source okay so the amount the amount that is calculated okay is it in the percent and it is also in the dry weight means wo jo microbes jo use karte hai it should always be in the dried form that is in the powdered form now it is also complete protein so as it is a protein proteins are made up of many amino acids 20 form of amino acids so it contains all essential amino acids along with that there are reduced amount of methionine methionine and cysteine as well as lysine so next topic is taxonomy now let's classify spirulina into different systematic position like it comes in domain of bacteria then phylum that is cyanobacteria the class is what cyanophyce order is oscillaris and genus that is spirulina in this 
क्लासिफिकेशन ओवरऑल क्लासिफिकेशन इसमें डिफरेंट स्पीशीज भी है जैसे कि स्पैरिलिना एब्रीवेशिया स्पैरिलिना फ्लैबोवेरिन्स स्पैरिलिना फ्यूसीफॉर्मिस स्पैरिलिना गोमोनिटी एंड स्पैरिलिना ग्रेसिलीज एज वेल एज स्पैरिलिना प्लैंटेनेसिस तो ये था डिफरेंट अरेंजमेंट और द क्लासिफिकेशन विच कैन बी अरेंज इन अ सिस्टमैटिक पोजिशन नाउ द स्पैलिना इज वॉट मेनली अ साइनो बैक्टीरिया राइट सो एज इट इज ग्रीन इन कलर इट्स ऑल्सो नोन एज ब्ल्यू ग्रीन एलगी और ब्ल्यू ग्रीन साइनो बैक्टीरिया सो एज इट इज ग्रीन कलर इट इज फोटो सिंथेटिक सो इट्स अ फोटो सिंथेसाइजिंग साइनो बैक्टीरिया एंड इट ग्रोस इन different conditions like the main condition required is what the strong sunshine the direct strong sunshine is required for any of the algae to grow why because it is green in color that means it is photosynthetic part okay the photosynthetic part and under the high temperature and high alkaline conditions it grows at a very faster rate now spirulina is symbiotic it's multicellular as well as filamentous means this blue green micro algae it fixes nitrogen from the air along with whom along with symbiotic bacteria means it combines with symbiotic bacteria to fix nitrogen from the air so ye tha pura taxonomy of spirulina the class based on the spirulina now we will see to the on the next topic that is nutritional facts now nutrients are present in spirulina so if you consider here 100 g of spirulina usme kitna nutrition facts hai jaise ki usme moisture content hai 6 to 7 g se वैसे तुम प्रोटीन भी देखोगे तो प्रोटीन व्हाट इज इट्स 60 to 70 g to यहाँ पे देख सकते हो कि स्पैलिना इज हियर इट्स कंसिडर्ड एज 100 ग्राम तो आउट ऑफ 100 ग्राम ऑलमोस्ट 60 टू 70 ग्राम इज ओनली प्रोटीन एंड लेफ्ट ओवर पार्ट्स आर द अदर ट्रेस एलिमेंट्स द अदर ट्रेस कंपाउंड्स न्यूट्रिएंट्स सो बाकी जो है फैटी एसिड्स कार्बोहाइड्रेट्स क्लोरोफिल ये भी है उसके नीचे ही आता है इन डिफरेंट फॉर्म ऑफ ग्राम्स देन मिक्सड कैरेटिनॉइड्स बिटा कैरेटिन के फाइकोसाइनिन जी एल ए कैल्शियम आयन ये सारे जो मिनरल्स है पोटेशियम मैग्नीशियम जिंक ओके देन डिफरेंट वराइटीज ऑफ विटामिन लाइक विटामिन ए बी वन बी टू बी सिक्स बी ट्वेल्व ई ये सारे जो है मिलीग्राम्स में है मिलीग्राम सो इट्स इन अ वेरी ट्रेस अमाउंट सो ऑल दिस कंपोजिशन कंस्टिट्यूट ऑल टूगेदर टू द हंड्रेड ग्राम ऑफ स्पर्लिना तो इसमें देख सकते हो कि प्रोटीन सबसे ज्यादा क्वान्टिटी में है so this food the spirulina is considered as one of the best single cell protein let's see the next part that is production how the spirulina is produced so let's consider here a culture medium ओके तो स्पैलिना को प्रोड्यूस करने के लिए कोई मीडियम तो लगेगा सो इन टू दैट मीडियम यू आर गोइंग टू इंसर्ट व्हाट न्यूट्रिएंट सॉल्ट यस और ये जो है इस यू विल टेक सम डेप्थ ऑफ ग्राउंड वाटर इट्स इट्स नॉट मोर डीप इट्स अराउंड 600 मीटर डेप्थ ग्राउंड वाटर और एक रन अवे पॉन्ड चाहिए रन वे पॉन्ड फॉर वॉट फॉर एजिटेशन एंड यू विल पुट ऑल्सो द न्यूट्रिय मीडियम इन टू दैट रन वे and now you will insert the first second third or tire propagation means you are going to take algae filament jo spirulina hai the base okay the raw material here we will propagate spirulina into first or second or third tire of propagation okay then you will put it into the runway pond to runway pond mein aur kya add karoge nutrient salt bhi add karenge and you will agitate agitate means you are going to mix okay the complete medium means algae the nutrient salt okay and you are going to mix it both then the next step is what collection so yahan pe collection kya hota hai kiska hota hai spirulina liquid ka collection hota hai okay after the growth of spirulina then we'll wash out spirulina or wash out karne ke baad kya milta hai spirulina ke mud milta hai okay the solid form of spirulina 
एंड दिस इज कॉन्सेंट्रेटेड एंड डी वॉटरिंग प्रोसेस इज डन तो उसके बाद क्या करते हैं स्प्रे ड्राइंग करते हैं स्प्रे ड्राइंग क्यों करते हैं मॉइस्चर को वाटर कंटेंट जितने भी है उस स्पार्लिना मड में उसको रिमूव करने के लिए देन विल बी डूइंग सीविंग सीविंग मीन्स यू आर गोइंग टू सेपरेट द कंटेंट्स तो सीविंग करने के बाद जो भी बायोमास आता है स्पार्लिना बायोमास उसके हम क्वालिटी एनालिसिस करेंगे ओके एंड दिस आफ्टर द क्वालिटी एनालिसिस इज डन आफ्टर द रिमूवल ऑफ मोर अमाउंट ऑफ मॉइस्चर ऑफ वाटर देन स्पार्लिना जो बायोमास है उसको स्पार्लिना पाउडर में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड दिस स्पार्लिना पाउडर कैन बी पैकेज एंड स्टोर ऑल्सो दिस स्पार्लिना पाउडर कैन बी प्रेस्ड ओके टू फॉर्म स्पार्लिना टैबलेट्स तो ये भी टैबलेट्स जो है जो बना है उसको भी पैक एंड स्टोर कर सकते हैं सो ये था ओवरऑल ओके द प्रोसेस हाउ द स्पार्लिना इज प्रोड्यूस विल सी द लास्ट टॉपिक ऑन ऑन दिस स्पार्लिना दैट इज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मतलब ये कहाँ कहा है और ये जो है कंटेंट जिसमें प्रोटीन सबसे ज्यादा है उसको उसको यूज करके कितना इफेक्टिव होगा और कितना पैसे कमा सकते हैं दैट इज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस सो इट कैन बी यूज्ड एज अ प्रोटीन सप्लीमेंटेड फूड एज इट कंटेन्स मोर अमाउंट ऑफ प्रोटीन सो इट इज बेसिकली अ प्रोटीन सप्लीमेंटेड फूड अलॉन्ग विद दैट प्रोटीन देर आर ऑल्सो अदर सोर्सेस लाइक विटामिन है अमाइनो एसिड्स है मिनरल्स है डिफरेंट फाइबर्स है ये सब तो ये जो सप्लीमेंट है इसमें सारे चीजें और सारे कंटेंट ऑल न्यूट्रिय आर प्रेजेंट विथ मोर अमाउंट ऑफ प्रोटीन मीन्स इट कैन बी सप्लीमेंटेड टू होम द अंडर नरिश चिल्ड्रन ओके द मैल न्यूट्रिशन चिल्ड्रन कैन कंज्यूम दिस फॉर्म ऑफ फूड सप्लीमेंटेड फूड फॉर दल्सो इट इज अ गुड फूड फॉर द हेल्थ एज अ हेल्थ फूड As it controls what obesity, okay? और जैसे ही ये food या ये spirulina consume करेंगे powder या tablet, this provides what instant energy, okay? तो for example you could say US के जो Olympic team है they use spirulina as a part of their diet. Why? Because they will get instant energy as they consume spirulina. the third economic importance is that it can be used in as a therapeutic and natural medicines matlab ye medicines mein kyu use kar sakte as um, we consume spirulina it reduces the body weight how it reduces the body weight by cholesterol stress okay cholesterol kam karta hai aur stress bhi kam karta hai body ke so it automatically reduces the body weight also it reduces the blood sugar level in the diabetic patients how it lowers the blood sugar level due to the presence of beta linolenic acid okay that is a fatty acid also it prevents accumulation of cholesterol in the body okay aur isme kuch content hai jaise ki beta carotene karke ye kya karta hai eyes aur skin ko healthy rakhta hai okay it keeps the eyes and skin healthy also beta carotene is considered as an anti cancer substance so it can also be used to increase the lactation okay now uh the next type the fourth economic importance of spirulina is in that can be used in cosmetics so it plays an important role in maintaining the healthy air as it contains what vitamin a and b to so, herbal beauty products mein use kiya jata hai okay as it contains different vitamins of a and b it maintains healthy hair healthy skin etc so it can also be used in herbal face cream as well as as a bio lipsticks and it is also capable of replacing the coal tar dye jo original the chemical based dye ओके okay, उसको उसके जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं ये स्पार्लिना बेस्ड ओके डाय फॉर द कॉस्मेटिक्स नाउ द फिफ्थ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इज दैट पॉलिट्री एंड कैटल फीड सो इट इज एन एक्सिलेंट एंड कन्वीनियंट सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड मेनी अदर न्यूट्रिय तो इसमें सबसे ज्यादा न्यूट्रिय है जैसे कि प्रोटीन सबसे ज्यादा एंड मेनी अदर न्यूट्रिय ऑल्सो प्रेजेंट सो इट्स इन अ फॉर्म ऑफ अ बैलेंस्ड डाइट 
so it can be used as a feed to the cattle fishes etc so this was all about the topic spirulina thank you for watching if you like our video do subscribe like share and comment